ஹெர்னியானா என்னங்க டாக்டர் ஹெர்னியா வந்து ரொம்ப ஆபத்தான வியாதியா ஹெர்னியாவுக்கு அறுவை சிகிச்சை மட்டும்தான் தீர்வா ஆப்ரேஷன்னாலே பயமா இருக்கு ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம எப்படி ரிகவரி இருக்க போறோம் அனைத்துக்கும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் விடை காண்போம் நான் டாக்டர் அசோக் சக்தி கருத்தரி பயம்மன் ஸ்ரீ சக்ரா ஹாஸ்பிட்டல் எங்களுடைய மருத்துவ குறிப்புகள் சம்பந்தப்பட்ட மிச்ச வீடியோவையும் பார்க்க எங்களுடைய சக்தி கருத்தரிப்பு ஃபர்டிலிட்டிங்கிற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க ஹெர்னியான என்னங்க டாக்டர் ஹெர்னியா என்பது நம்மளுடைய வயிற்று பகுதியில் ஒரு சின்ன தசைகள் இருக்கிற ஒரு பலவீனத்தினால் ஏற்படுற ஒரு சின்ன ஹோலாகும் அது மூலியமாக நம்மளை குடலோ சிறுநீரக பையோ வேறு சம்மந்தப்பட்ட பெருங்குடலோ இறைப்பையோ ஏதோ ஒன்று அது மூலியமாக தசைகளுக்கு வெளியே ஒரு வயிற்றினுள் ஒரு புடைப்பு மாதிரி வெளியே தெரிவது தான் ஹெர்னியாவாகும் சின்ன பல்ஜ் மாதிரி இருக்கும் நம்ம உடனே ஒரு டாக்டர் போய் பார்ப்போம் அவங்க பார்த்தோன்னே இதுக்கு ஸ்கேன் ஒன்று பண்ணுவாங்க இதுக்கு ஸ்கேன் பண்ணோடனே ஹெர்னியா அப்படின்னே இதுக்கு ஆப்ரேஷன் தாங்க தீர்வு மருந்து மாத்திரைகள் மூலியமாக சரியாகாது அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க ஸோ ஆப்ரேஷன் தான் இதுக்கான ஒரே தீர்வு இதுக்கு முன்றைய காலகட்டங்களைப் போல் ஓப்பன் சர்ஜரி தான் கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் சுத்தமாக கிடையாது இப்பொழுது உள்ள நவீனமான உலகத்தில் எல்லாமே நுண்துளை அறுவை சிகிச்சை கீஹோல் சர்ஜரி எனப்படும் லேப்ரோஸ்கோபி சிகிச்சை மூலியமாக இதற்கான துல்லியமான தீர்வை காண முடியும் ஸோ லேப்ரோஸ்கோபி ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று நம்மளுக்கு அது எப்படி இருக்க போகுது அது அட்வான்டேஜஸ் என்ன அதோடய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அது ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சோடனே நம்ம என்ன மாதிரியான ரிக்கவரி இருப்போம் நம்ம ஒர்க்குக்கு எத்தனை நாள் லீவ் ஓட வேண்டியிருக்கும் ஃப்யூச்சர் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும் என்ன சாப்பிட முடியும் என்ன ஒர்க் பண்ண முடியும் நம்மளுடைய வாழ்க்கை தரம் எந்த மாதிரி இருக்கும் டிரைவிங் எப்படி இருக்கும் வெயிட் தூக்குறது எப்படி இருக்கும் எக்ஸசைஸ் எப்படி இருக்கும் இத்தனை கேள்விகளும் ஒரு டாக்டர் வந்து நம்மளுக்கு அட்வைஸ் பண்ணி சர்ஜரி அப்படின்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் நம்மளுடைய மைண்டில் ஓட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது என்ன லேப்ரோஸ்கோப்பி என்றால் என்ன அப்படின்னா ஒரு சின்ன துளைகள் மூலியமாக ஒரு அஞ்சு எம்எம் அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய ஒரு சிறு துளைகள் மூலியமாக டைரெக்டாக வயிற்றுநூல் ஒரு துளைகள் ஏற்படுத்தி ஹெர்னியா எனப்படும் ஒரு ஓட்டையை ஒரு வலை ஹெர்னியா எனப்படும் மெஷ் எனப்படும் வலை மூலியமாக அதை வந்து அடைச்சி கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து அதை ரிப்பேர் பண்ணுறோம் இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா லேப்ரோஸ்கோப்பில் சின்ன ஹோல்ஸ் போடுறதுனால ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட் கீ ஹோலுங்கிறோம் அதோட அளவு ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறனால ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் பார்த்திங்கன்னா தழும்புங்கிறதே சுத்தமாக வெளியே தெரியாத ஒரு நிலை இருக்கும் ரெண்டாவதாக அந்த ஹோல்ஸ் போகும்போது தசைகளை பிளவுபடுத்திட்டு தான் போகும் மொழி கிழித்து கொண்டு போகாது அதனால் தசைகளுடைய பாதிப்பு அப்படிங்கிறது சுத்தமாகவே அதில் இருக்காது மூன்றாவது அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடத்துல சின்னதாக அந்த நுண்ணிய கேமரா மூலியமாக பண்ணும்போது ரத்த கசிவுங்கிறது சுத்தமாக இல்லாமல் கம்ப்ளீட் ஒரு ரிப்பேர் வந்து அந்த இடத்துல கிடைக்கும் நான்காவது ஒரு ஹோலின் அளவை விட மிகப்பெரிய ஒரு வலையை அங்க அங்கே பொருத்தி விட்டு தான் லேப்ரோஸ்கோப்பில் பண்ணுவோம் லேப்ரோஸ்கோப்பியில் பண்ணுற வலையோட தன்மையும் மிக கடினமான ஒரு மிஷனம் படும் தன்மை தான் அந்த இடத்துல வந்து பொருத்தி இருக்கும் ஸோ அதனால் அதோட வெயிட் பேரிங் கெப்பாசிட்டின்னு அதை வந்து அளவிடுவோம் அதுவும் மிக மிக ஓப்பனை விட அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஆப்ரேஷன் முடிஞ்ச உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்டான ஒரு ரிக்கவரி இருக்கும் ஆப்ரேஷன் தேட்டர்லேருந்து வந்த உடனே வித்தின் ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து எந்திரிச்சு உட்காந்து சாப்பிட்டு தண்ணி குடித்து எல்லாமே பண்ணக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கும் அந்த அனஸ்தீஷியாவிலிருந்து வெளியேறிய சில மணி நேரங்களில் நம்ம வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் யூரின் போக ஆரம்பிச்சிருவோம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவோம் எல்லாமே நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் இதில் வந்து ஆப்ரேஷனில் இருக்கிற வழி அப்படிங்கிறது மிக மிக குறைவு ஓப்பன் சர்ஜரியில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா தசைகளையும் கிழித்து உள்ளே போய் பண்ணும்போது அதோட பெயின் பேட்டர்ன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் லேப்ரோஸ்கோப்பில் சிறு ஹோல்ஸ் வழியாக பண்ணும்போது பெயினுங்கிறது மிக மிக குறைவாக இருக்கும் அதனால் ஃபாஸ்டஸ்ட் ரிக்கவரி இருக்கும் லேப்ரோஸ்கோப்பியில் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு போஸ்ட் அப்டே ஃபஸ்ட்டு டே ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சு சில மணி நேரங்களில் நீங்கள் எதிர்கொள்கிற ஒரு சம்பவமாக இருக்கும் இரண்டாவதாக சாப்பாடு என்னங்க சார் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னா குடல் இறக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையில் குடலுங்கிறது தான் இருக்கோ வழியே சாப்பாட்டுக்கும் ஹெர்னியாவுக்கும் சுத்தமாக சம்மந்தமே கிடையாது நம்ம வீட்டுக்கு வந்தோடனே நிறைய பேர் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க அது அதை எடுக்காது இதை எடுக்காது நிறைய ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு முன்னாடி வந்து நிற்கும் நிறைய தவிர்க்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் அப்படி சுத்தமாகவே கிடையாது ஏன்னா குடல் வந்து குடலுக்குள்ளார தான் ஜீரணம் எல்லாமே ஆகுது குடல் இறக்கங்கிறது தசைகளினுடைய ஒரு பிரச்சனையாக பார்க்கப்படுகி
நம்மளுடைய விருப்பத்திற்கேற்ப ஒன்று இல்லை ரெண்டு நாட்கள் ரெஸ்ட் எடுத்தால் போதும் அதுலேயும் நம்மளுடைய வேலைகள் எல்லாம் காலையில் எந்திரிச்சு நடக்கிறது ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது குளிக்கிறது சாப்பிட்றது எல்லாமே நம்மளே செஞ்சு கொள்ளலாம் யாருடைய உதவி ரெண்டு நாள் ரெஸ்ட் எடுத்தாலே இதுக்கு உடனே வேலைக்கு திரும்பிடலாம் நிறைய சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி சா ஃப்ரைடே சர்ஜரி பண்ணுறாங்கன்னா சாட்டர்டே சண்டே ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு மண்டே ஒர்க்குக்கு வர்ற அளவுக்கு தான் இருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்டஸ்ட்டு ரிக்கவரி வந்து இந்த ஹெர்னியா சர்ஜரியில் லேப்ரஸ்கோபி மூலியமாக பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் டேக்கர் சர்ஜரியாக இதை வந்து மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது இருபத்தி நாலு மணி நேரங்களுக்கும் குறைவாகவே மருத்துவமனையில் இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை தான் இப்போ இருக்குது ரெண்டு நாள் கழிந்து அவங்க வந்து எப்படிங்க டாக்டர் வெயிட்டெல்லாம் தூக்கலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக எல்லாமே பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கலாம் ஏனென்றால் ஹெர்னியாவோட இப்போ இருக்கிற மெஷோட குவாலிட்டி வந்து அந்தளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் மெட்டீரியல் வைக்கிறதுனால நம்ம வெயிட் தூக்கறதுனாலையோ அது கட்டுக்கோப்பாக இல்லாதனாலே இந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை என்ன பண்ணாலும் ஹெர்னியா திரும்ப வராது அடுத்தது நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ஒரு ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் டேஸில் நம்மளுடைய உடற்பயிற்சிகள் அனைத்தையும் யோகாசனம் பண்ணுறவங்க ஜாகிங் போகிறவங்க வாக்கிங்கு ஜிம்முக்கு போகிறவங்க எல்லாருமே அவங்கவுங்க ஒர்க்கை வந்து ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் டேஸ்லேயே எல்லாருமே பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கலாம் மிச்சபடி லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ரைவ் வேலைக்கு போகிறவங்க ஹெவியான ஒரு சிலிண்டர் தூக்குறவங்களோ மூட்டை தூக்குறவங்களோ இந்த மாதிரியான ஒரு பிரச்சனைகளெல்லாம் செயல்பாடுகள் செஞ்சுட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் டேஸில் அவங்களோட ரொட்டீன் ஒர்க்குக்கு திரும்பிடலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்ச மேக்சிமம் ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாட்களுக்குள்ளார இதனுடைய முழு ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சிடும் ஃபாஸ்டஸ்ட் ரெக்கவரியாக இருக்கும் திரும்ப வந்துடுங்கிற பயம் சுத்தமாக இல்லை அதனால் லேப்ரோஸ்கோப்பிங்கிறது இவ்வளோ அட்வான்ஸ்டாக வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய ஒரு உதவியாக இருக்கிறது அதனால் ஹெர்னியா எனப்படும் நோயை கண்டு பயமே கொஞ்சம் கூட பட வேண்டியதில்லை உடனடியாக ஒரு தகுந்த மருத்துவரை அணுகி லேப்ரோஸ்கோப்பி மூலியமாக அதை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணி ரொம்ப ஃபாஸ்டஸ்ட் ரிக்கவரி அடைய முடியும் மேலும் வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் எங்களை எப்போ வேணாலும் தொடர்பு கொண்டு அணுகலாம் நன்றி வணக்கம்